അനുസരണി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു തേർട്ടി ഓരോരുത്തരത്തിന് മൂന്ന് മാർക്ക് നാൽപ്പത് വാക്കിൽ എഴുതും വാട്ട് ഈസ് നോയ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്സ് ഓർ ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് നോയ്സ് അൻ ഒബ്സ്റ്റകൾ ദാറ്റ് ഹിൻഡേഴ്സ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോയ്സ് അതായത് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ അനാവശ്യമായൊരു ഇടപെടലിന് നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നിനെ നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ചാനൽ നോയ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ നോയ്സ് സെമാൻറ്റിക് നോയ്സ് ആൻഡ് കോണ്ടക്സ്റ്റൽ നോയ്സ് ചാനൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചാനൽ നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാനസിക തലങ്ങളിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭയത്തെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സെമാൻറ്റിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപരിചിതമായ പദങ്ങൾ സങ്കീർണമായ വാചകങ്ങൾ മോശമായ വ്യാകരണം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഭാഷയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം കോണ്ടക്സൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യമായിരിക്കും ഒരു തടസ്സമാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു അത് നമ്മൾ കോണ്ടക്സൽ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വരുന്ന ബാരിയേഴ്സ് അഥവാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അഥവാ നോയ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിപ്പയർ എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ മീഡിയ ലിറ്ററസി മാധ്യമ സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക Media literacy is the ability to understand how mass media work, how they produce meanings, how they are organized and how to use them wisely. That is why we are going to be able to do this in the world. We are going to be able to do this in the world. We are going to be able to do this in the world. We are going to be able to do this in the world. We are going to be able to do this. എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാധ്യമ സാക്ഷരത അഥവാ മീഡിയ ലിറ്ററസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ടു ഇന്ത്യൻ ജേണലിസം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ റിയൽ ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റ് അതായത് ആദ്യത്തെ ആധുനിക യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാപകൻ എന്ന പേരിലാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഫൗണ്ടഡ് ത്രീ ജേണൽസ് സമ്പദ് കൗമുദി മിററ്റുൾ അക്ബർ ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ ഈ മൂന്ന് ജേണലുകൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് അതായത് മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്രങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ മുഖ്യ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ജേണലിസം അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിവ് വിദ്യാഭ്യാസം ആശയവിനിമയം എന്നീ തലങ്ങളിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ പബ്ലിസിറ്റി അഥവാ പ്രചാരം കൊടുക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ജ ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങളോടും പ്രോഗ്രാമുകളോടും ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അഥവാ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു കൂടാതെ പ്രത്യേക സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന ഇതാണ് പി എ ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായനക്കാർക്കും പത്രത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ട് ഒമ്പോട്സ്മാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഹാൻഡിൽ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് അറ്റംസ് ടു ഫൈൻ മ്യൂച്വലി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് വായനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സംതൃപ്തപരമായ രീതിയിൽ അതായത് പത്ര മാനേജ്മെൻറ്റിനും വായനക്കാർക്കും ഒരു ഇരു കൂട്ടർക്കും സംതൃപ്തിപരമായ രീതിയിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി റോൾ വിച്ച് ബിൽസ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് വായനക്കാർക്കും പത്രത്തിനും ഇടയിൽ വളരെ താളാത്മകമായ രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒമ്പോട്സ്മാൻ സഹായിക്കുന്നു അതൊരു സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി റോളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആർ ഐ വിറ്റ്നസ് ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഹു ഗീവ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അതായത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്നവരാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ടേക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ദ്വിതീയ ഉറവിടങ്ങൾ അഥവാ സെക്കൻഡറി സോഴ്സുകൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് അഥവാ പ്രാഥമിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് നൽകുന്നവരാണ് ടെർഷറി സോഴ്സസ് ടേക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അതായത് തൃതീയ ഉറവിടങ്ങൾ അഥവാ ടെർഷറി സോഴ്സസ് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് നൽകുന്നവരാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോപ്പി ടേസ്റ്റിംഗ് കോപ്പി ടേസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ റിജക്റ്റിംഗ് ബൾക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഡൺ ബൈ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റിങ്ങിനും പബ്ലിഷിങ്ങിനും വേണ്ടി വാർത്തകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ മൂല്യം അനുസരിച്ചാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള മലയാള ജേർണലിസത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എഴുതുക സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ എഡിറ്ററായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനുമെതിരെ തൂലിക ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പൊരുതുകയുണ്ടായി പിന്നീട് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്നൊരു പുസ്തകം ജേർണലിസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഏതെങ്കിലും നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഓരോ ഉത്തരത്തിന് നാല് മാർക്കാണ് അറുപത് വാക്കിൽ കറിയാത്ത ഉത്തരം എഴുതുക വെർബൽ നോൺ വെർബൽ ആശയവിനിമയ രീതി ഉദാഹരണ സഹിതം വേർതിരിക്കുക സംസാരത്തിലൂടെയോ എഴുതുന്നതിലൂടെയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിനായി ഭാഷയോ സിമ്പിൾസോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉച്ചാരണ വ്യാകരണ റൂളുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാളും വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സംസാരിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും ആംഗ്യങ്ങൾ മുഖഭാവങ്ങൾ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ ശാരീരിക നിലപാടുകൾ അകലം നിശബ്ദത എന്നീ തരങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പത്രങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നാല് സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുക വാർത്താധിഷ്ഠിത ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം റെഗുലർ പീരിയോഡിസിറ്റി അഥവാ തുടർച്ചയായ ലഭ്യത സാക്ഷരതയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാധ്യമം ഒരേ സമയം തന്നെ അനേകം പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഇതെല്ലാമാണ് പത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ മലയാള ജേർണലിസത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന രാജ്യസമാചാരം പശ്ചിമ അവധി എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എഴുതുക മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമാണ് രാജ്യസമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ കുണ്ടർട്ട് തലശ്ശേരി അടുത്തുള്ള ഇല്ലിക്കുന്ന് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണിത് ഫ്രെഡറിക് മുള്ളർ ആയിരുന്നു ഇതിന് എഡിറ്റർ കല്ലച്ചിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് മതപരമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ കുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ പത്രമാണ് പശ്ചിമോദയം മതപരവും സാധാരണക്കാർക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കവുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റേത് മലയാളത്തിലാദ്യത്തെ ശാസ്ത്രമാസിക എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പശ്ചിമോദയം 
ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുക നല്ല ശ്രോതാവും നിരീക്ഷകനും ന്യൂസ് ആൻഡ്സ് അഥവാ വാർത്താബോധം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഭാഗൽഭ്യം സർഗാത്മകത അഥവാ ക്രയാത്മകത എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണസവിശേഷതകളാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇവ ഉദാഹരണ സഹിതം താരതമ്യം ചെയ്യുക സംഭവങ്ങളുടെ വസ്തുതാപരമായ കണക്കുകൾ സമകാലീനവും വിവാദപരവും വിശാലമായ തലത്തിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാർത്തകളാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ഉദാഹരണത്തിന് അപകട വാർത്തകൾ സ്പോർട്സ് യുദ്ധം എന്നിവ മാനുഷിക താല്പര്യമുള്ള വാർത്തകൾ സത്യവും മിഥ്യയുമായ വിവരണ കണക്കുകൾ ഹാർഡ് ന്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതൽ വായനക്കാരുള്ള വാർത്തകൾ ഹ്യൂമൻ ടച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അതിൽ തന്നെ പുതുമയുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായത് രസാവഹമായത് താല്പര്യജനകമായതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വാർത്താ മൂല്യങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വാർത്താ മൂല്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുക വാർത്തയെ വാർത്തയല്ലാത്തതിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വാർത്താ മൂല്യങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വാർത്ത പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമാണ് ന്യൂസ് വാല്യൂസ് അഥവാ വാർത്താ മൂല്യങ്ങൾ ടൈംലിനാസ് അഥവാ കാലികത പ്രോമിനൻസ് പ്രാമുഖ്യം പ്രോക്സിമിറ്റി അടുപ്പം നോവൽറ്റി പുതുമ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംഘടനം ഡിസാസ്റ്റർ ദുരന്തം ഇമ്പാക്റ്റ് ആഘാതം ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാനുഷിക താല്പര്യം മണി പണം സെക്സ് എന്നീ വാർത്താ മൂല്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാൻ പത്രരൂപകൽപ്പനയിൽ ചൂടെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക ഇയർപാനൽസ് ഫോളിയോ ബൈലൈൻ ക്യാപ്ഷൻ പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിൽ പേരിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇയർപാനൽ ഫോളിയോ പത്രത്തിൻ്റെയോ മാസികയുടെയോ മുകളിലോ താഴെയോ വോളിയോ മിഷ്യൂ പേജ് നമ്പർ വില എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എഴുതുന്ന റിപ്പോർട്ടറുടെ പേരാണ് ബൈലൈൻ ക്യാപ്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ കൊടുക്കുന്ന അടുക്കുറപ്പാണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് ഇൻ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രത്തിൽ ശൈലി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക പങ്ക്ചുവേഷൻ യൂസ് ഓഫ് നെയിംസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ന്യൂമറൽസ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഡിസൈൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ റെഫറൻസ് ഗൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് മാച്ച് ഫോളോയിങ് കൽക്കട്ട ക്രോണിക്കൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം അമർദ് ബസ പത്രിക റോബർട്ട് നൈറ്റ് ദ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് കൽക്കട്ട ക്രോണിക്കൽ ജെയിംസ് സിൽക്ക് ബക്കിംഗ്ഹാം ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ റോബർട്ട് നൈറ്റ് അമർദ് ബസ പത്രിക ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് ദ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക ഓരോ ഉത്തരത്തിന് ആറ് മാർക്ക് ലഭിക്കും നൂറ്റിരുപത് വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതുക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് തലങ്ങൾ ഉചിതമായി ഉദാഹരണ സഹിതം വിശകലനം ചെയ്യുക ഇൻട്രപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക് ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പങ്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഹരിജൻ യങ് ഇന്ത്യ ആൻ നവജീവൻ എന്നീ പത്രങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്തായിരുന്നു അപ്രോച്ച് എന്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ഉത്തരമെഴുതുക വാർത്താരചനയുടെ ഇൻവേർട്ടർ പിരമിഡ് ശൈലി വിവരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുക ഇൻവേർട്ടർ പിരമിഡ് ശൈലി ചിത്രം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ലീഡ് ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ സ്റ്റോറിയും വായിക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സബ്ബഡിറ്റർക്ക് സ്ഥലം ലാഭിക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് മാർക്ക് വാർത്ത എഡിറ്റിംഗ് തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുക എഡിറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയ ആക്യുറസി അഥവാ കൃത്യത ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് സന്തുലിതാവസ്ഥ സത്യസന്ധത ക്ലാരിറ്റി അഥവാ വ്യക്തത ബ്രവിറ്റി സംക്ഷിപ്തത സിംപ്ലിസിറ്റി ലാളിത്യം റീഡബിലിറ്റി വായനാക്ഷമത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ആറ് മാർക്ക് 